স্বাগত এশিয়ান দেশ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমি চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে নারায়ণগঞ্জ জেলা মৎস্য বিভাগ মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে দশ কেজি ইলিশ এবং দুই লাখ বিশ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করেছে ঢাকা বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক এস এম রেজাউল করিম সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন আড়াই হাজার উপজেলার বিশ্বনন্দী ইউনিয়নের বিষ্ণন্দী ফেরিঘাটে জব্দ করা কারেন্ট জাল উপস্থিত জনতার সামনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় জব্দকৃত ইলিশ মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করে দেওয়া হয় নারায়ণগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ডক্টর ফজলুল কবির মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ডক্টর শহীদুল ইসলাম ভুইয়া আড়াই হাজার উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার মাহমুদ আক্তার ও খাকান্দা নৌ পুলিশ ফাড়ি ইনচার্জ মোহাম্মদ আসদুজ্জামান এসব উপস্থিত ছিলেন শরীয়তপুরে মা ইলিশ রক্ষায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে মাছ শিকারের দায়ে চার জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ শরীয়তপুরের নরসিংহপুর নৌ পুলিশের ইনচার্জ জানিয়েছেন আজ ভোরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানকালীন নরসিংহপুর নৌ পুলিশ ফাড়ি এলাকার পদ্মা মেঘনা শাখা নদী হতে চার জেলে দুটি নৌকা এবং পাঁচশো কেজি মা ইলিশ সহ তাদের আটক করা হয় আটককৃতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করেছে নৌ পুলিশ আটককৃত মাছ বিভিন্ন মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে দর্শক মা ইলিশ রক্ষায় সরকারি নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বরিশালের মুলাদি এলাকার নদীর সার্বিক পরিস্থিতি জানিয়েছেন সহকর্মী আবু হানিফ উপজেলার জয়ন্তী নদী এলাকায় সেখানে কিন্তু আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী যে বারোই অক্টোবর থেকে দুই নভেম্বর পর্যন্ত মা ইলিশ ধরা এবং মা প্রজনন মৌসুমে ইলিশ নিধন করা নিষেধাজ্ঞার উপর জারি করেছে সরকার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখন যেখানে রয়েছে এটি জয়ন্তী নদীর এলাকায় সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিনিয়তই কিন্তু প্রজনন মা ইলিশ নিধন করছে সাধারণ জেলেরা এবং মুলাদি উপজেলা প্রশাসন এবং মুলাদি উপজেলা যিনি মৎস্য কর্মকর্তারা রয়েছেন তাদের অবহেলার কারণে কিন্তু প্রতিনিয়ত এই জয়ন্তী নদী থেকে প্রতিদিন এই কয়েক হাজার টনে টন ইলিশ নিধন মা ইলিশ নিধন করা হচ্ছে এই জয়ন্তী নদীর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে আমি যদি আরটু তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই আমি আসলে যিনি মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছেন তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি তিনি আসলে আমাদের সাথে কথা বলার তিনি কথা বলেননি যতটুকু জানাচ্ছি যে আসলে কিছু কিছু সাধারণ যে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তারা কিন্তু একটা অভিযোগ করেছেন যে এই বিভিন্ন নদীতে অভিযান চালিয়ে যে মা ইলিশ নিধন করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট যে জালগুলো আটক করা হচ্ছে সেই জালগুলো একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কিন্তু তারা আবার পুনরায় বিভিন্ন জেলেদের কাছে বিক্রি করে এমনটাই অভিযোগ আমাদেরকে জানিয়েছেন বিভিন্ন মহল থেকে আমার কাছে এই ছিল প্রজনন জনন মৌসুমে মা ইলিশ নিধন করা এবং राजधानी बजारे सप्ताह घूरले दाम कम सब्जी बजारे बेगुन बिक्री हम आशी थे सीम दुशो टाक करला एकश थे एकश बीस टाक लाउ सत्तर टाक फुलकपी पंचाश टाक कूमड़ा षाट टाक काचा मरीच दुशो टाक बिक्री हाँ शसा के जी षाट टाक पेपे त्रिश टाक गाजर एकश बीस टाक बरबटी एकश टाक के जीते बिक्री हे বিক্রেতারা বলছেন টানা বৃষ্টির কারণে সবজি উৎপাদন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে তাই সব ধরনের সবজির দামই বেড়েছে সবজির এমন উচ্চ মূল্য বিপাকে ফেলেছে সাধারণ ক্রেতাদের দর্শক কুষ্টিয়া কুমারখালীতে ঊর্ধ্বমুখী সবজির বাজার সেখানকার সবশেষ খবর জানব সহকর্মী কে এম আর শাহিনের কাছ থেকে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি কুমারখালী পৌর বাজারের যে প্রধান তহবাজার সেই তহবাজারে দাঁড়িয়ে আছি আমরা যেটা দেখলাম কাঁচা বাজার দেখেছি বেনেতি বাজার দেখেছি মুরগি মাছ মাংস 
সমস্ত বাজার আমরা যেটা দেখলাম যে প্রত্যেকটা পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে এই বিষয়ে আমরা খুচ্চা এবং পাইকারি পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি প্রতিটা পণ্যের দাম বৃদ্ধি হওয়ার কারণে জনজীবনে কিন্তু একটা নাবিশ্বাস অবস্থা উঠে গেছে যেটা আমরা কিন্তু কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আমরা কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছে যে ইতিমধ্যেই সরকার কিন্তু এই বিষয়টা কড়া নজরদারিতে রেখেছে এবং আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছে সেই কারণে আমরা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দু সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা দফায় দফায় বৈঠক করেছি আমরা বাজার মনিটরিং জোরদার করেছি আমরা ভ্রাম্যমান আদালত প্রতিনিয়ত চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা ভোক্তা অধিকারের সাথে কথা বলেছি তারা আমাকে জানিয়েছে যে আমরা বাজার মনিটরিংয়ের জন্য আমরা ব্যাপক তৎপরতা রয়েছে তারপরেও কিন্তু বাজার কেন নিয়ন্ত্রণে আসছে না এটাই নিয়ে কিন্তু কেদার সাধারণের মধ্যে এক অস্থিরতা বিরাজ করছে তাদের ভিতরে এক শঙ্কা বিরাজ করছে কুমারখালের তহবাজার থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ শুরু হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পূজা সকালে কলরম্ভ ও বিহিত পূজার মাধ্যমে শুরু হয় এবারে দুর্গা পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা আজ মহাষষ্ঠী এদিন সায়ংকালে দুর্গাদেবীর বোধন আমন্ত্রণ এবং অধিবাস হবে ষষ্ঠী পূজায় বিল্ব বৃক্ষে নিচে মাকে ষষ্ঠাধি কলরম্ভ ষষ্ঠী বিহিত পূজা করা হয় এর মাধ্যমে মাকে মন্দিরের আঙিনায় স্থাপন করা হয় পরদিন বিল্ব বৃক্ষের নিচে মাকে স্নান করিয়ে মন্দির স্থাপন করা হবে এ বছর দেবী দুর্গা আসবেন ঘোড়ায় চড়ে আর দশমীর দিন বিদায় নেবেন একই বাহনে বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিন ব্যাপী উৎসব বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দেওয়া তথ্য মতে দুর্গা পূজায় মণ্ডপের সংখ্যা বত্রিশ হাজার চারশো আটটি সরকার যদি আমাদের একটু সহযোগিতা করত সুনজর চাইতো আমাদের একটু ভালো হইতো অফিসার ইনচার্জ মহোদয়ের সাথে আমরা মিটিং করেছি আমরা তাদেরকে বলেছি আমাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য গতবারের ন্যায় এবারও আমরা যাতে আসন্ন যে শারদীয় দুর্গা উৎসবটি আছে এটা শান্তিপূর্ণভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন করতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের যে নিরাপত্তার বিষয়টি তার জন্য আমরা তিনটি ভাগে আমরা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছি আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টি তিনশো আসনে প্রার্থীদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান জিয়াম কাদার গায়বান্তা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জেলা জাপার দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাপা চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক ও সাবেক এমপি আব্দুর রশিদ সরকারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু রংপুর সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা গাইবান্ধা এক আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব সারোয়ার হোসেন শাহিন সহ অন্যান্যরা গাজায় ইসরায়েলি হামলা নিহত এবং আহত নিরীহ ফিলিস্তিনিদের মঙ্গল কামনায় এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে মিরপুরে হজরত শাহ আলী মাজারে বাদ জুমা মোনাজাত ও দোয়া করা হয়েছে আজ এই দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টু এ সময় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের শারীরিক সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয় এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাকফিরাত কামনা করে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করেও দোয়া করেন উপস্থিত সবাই মেহেরপুরে ফিলিস্তিনের উপর বর্বরোচিত হামলা এবং গণহত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ জুম্মার নামাজের পর মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের গাংনি উপজেলা শহরের বাস স্ট্যান্ডে এলাকার বিভিন্ন মসজিদের মুসল্লি এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের অংশগ্রহণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধনে বক্তারা বলেন সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপর একের পর এক হামলা করা হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মানববন্ধন এবং প্রতিবাদ সভায় শিশু কিশোর থেকে শুরু করে নানা বয়সী মুসলিম জনতা অংশগ্রহণ করে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় শেষে মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয় কুমিল্লার সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিক লাঞ্ছিতের ঘটনায় মানববন্ধন হয়েছে দেবিদার উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরা এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করে সকাল দশটায় দেবিদার নিউ মার্কেট মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে মানববন্ধনে বক্তারা বরাবর এই হামলা এবং নির্যাতনকারীদের শাস্তির দাবি জানান আঠেরো অক্টোবর সাত বছর বয়সী শিশু সুমি আক্তারকে নির্যাতনের পর বাথরুমে বন্দি করে রাখা হলে 
पुलिस उद्धार कर कूमिल्ला मेडिकल कलेज हासपाले भर्ती कर संबद संग्रह करते गले हासपाले चिकित्सक और कर्मचारी हाथों लाछित हन एक बेसरकारी टेलीविसन ब्यूरो प्रधान और तरह कैमरा पार्सन কাছে কিংবা দূরে বন্ধুত্ব চিরতরে এই স্লোগানকে ধারণ করে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো সেশনের শিক্ষার্থীদের প্রাণের সংগঠন বান্ধবের দ্বিতীয় পুনর্মিলনী আজ ঢাকাস্থ গণপূর্ত অধিদপ্তরে অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান উর্মিয়া ফরোজ ও সালমা ফারুকের সঞ্চালনে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী বক্তব্য রাখেন মিলন মেলা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সৈয়দ মোহাম্মদ হেমায়ত হোসেন কবি ও কথা সাহিত্যিক সোমা তাহেরা চৌধুরী সহ অনেকে জাতীয় শ্রমিক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের অন্তর্গত থানায় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তোপখানা রোড বিএমএ অডিটোরিয়ামে সম্মেলনটি আয়োজন করা হয় এ সময় মোট আটটি থানার কমিটি ঘোষণা করা হয় এর মধ্যে দারুস সালাম থানা শ্রমিক লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয় মোহাম্মদ সেলিমিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাগর আহমেদ এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ কেম আজম খসরু বাংলাদেশ থাইরয়েড সোসাইটি ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন এবং বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ থাইরয়েড সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার ফৌজিয়া মুসলিম এছাড়াও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাক্তার এম এ করিম অধ্যাপক ডাক্তার অশোক কুমার পাল বাংলাদেশ থাইরয়েড সোসাইটির মহাসচিব অধ্যাপক ডাক্তার ফরিদুল আলম জয়েন্ট সেক্রেটারি অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম ফজলুল বাড়ি সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানাধীন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন সিএমপি কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় পরিদর্শন শেষে সিএমপি কমিশনার পূজা মণ্ডপ সমূহের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন এ সময় তিনি বলেন চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার মোট দুশো সাতাত্তরটি পূজা মণ্ডপগুলো ঘিরে রয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়মিত পোশাকি পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি স্ট্রাইকিং রিজার্ভ ফোর্স সোয়াট বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের পুলিশ সদস্যরাও ডিউটিতে থাকবে থাকছে গোয়েন্দা পুলিশ সদস্যরাও এ সময় তিনি শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নগরবাসীকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানান কুষ্টিয়ার শারদীয় দুর্গা উৎসব দু হাজার তেইশ উপলক্ষে কুষ্টিয়া বড়বাজার সার্বজনীন পূজা মন্দিরে অসহায় এবং দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে বড়বাজার সর্বজনীন পূজা মন্দিরের সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা সহ জেলার আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন যশোরে কয়েকটি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন এবং সনাতন ধর্মের শারদীয় দুর্গা দুর্গা পূজা উৎসব উপলক্ষে যশোর পৌরসভা আটনং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রদীপ কুমার নাথ পূজার নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র ও নগদ অর্থ অসচ্ছল পরিবারের মাঝে বিতরণ করেন সামগ্রিক সামগ্রিক বিতরণ অনুষ্ঠানে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য ও যশোর চার আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী মোহিত কুমার নাথ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মোহিত কুমার নাথের সহধর্মিনী রানী দেবনাথ চট্টগ্রাম নগরীর চৌত্রিশ নং পাথরঘাটা ওয়ার্ড কাউন্সিলর পুলক খাস্তগির উদ্যোগে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে এলাকাবাসীর মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে পাথরঘাটা পুরনো ফিশারিঘাট বাজারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল এ সময় মহানগর আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক চন্দন ধর মহানগর যুবলীগের সভাপতি মাহবুবুল হক সুমন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রয়েছে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ যার যার মত করে ধর্মীয় উৎসব পালন করছে বলে মন্তব্য করেছেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন লালমোহন পৌর শহরের শ্রী শ্রী মদনমোহন ঠাকুর আখড়াবাড়ি জিও মন্দির ও মহামায়া সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদের আয়োজনে দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন তিনি এ সময় লালমোহন পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি মনোরঞ্জন চন্দ্র 
জয় হিন্দ এর সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন লালমোহন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ সহ অন্যান্যরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গ্রামকে শহরে রূপান্তর করতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা চার আসনের সংসদ সদস্য প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা মনোরা হোসেন চৌধুরী গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারতলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর গাইবান্ধার নির্বাহী প্রকৌশলী বেলাল আহমেদ সংসদ সদস্য সমন্বয়কারী কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী লিটন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার রাজাবাড়ি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আওয়ামী লীগ সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচার অভিযান চালিয়েছে আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাজীপুর তিন আসনের মনোনয়ন প্রার্থী অ্যাডভোকেট জামিল হাসান ধুর্জয়ের নেতৃত্বে এর আয়োজন করা হয় এ সময় গাজীপুর জেলা এবং শ্রীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন মানিকগঞ্জের ঘিওরে উপজেলার সকল উপকার নিয়ে মত বিনিময় সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার ডিএন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল আলী মিন্টোর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য এম নাইমুর রহমান দুর্জয় এছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মহিউদ্দিন সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরে কালিয়াকুড়ের পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র খাত্তা বোনলা এবছর নিজ খরচে এগারো জনকে ওমরা হজ পালন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন উপজেলার চান্দ্রা উত্তরপাড়া পৌর ঈদগা মাঠে এই উপলক্ষে এক মাহফিলের আয়োজন করেন প্যানেল মেয়র খাত্তাব মোল্লা পরে লটারির মাধ্যমে এগারো জনকে বাছাই করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আকমু মোজাম্মেল হক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাজোয়ার আকরাম শাকাপি বিশিষ্ট শিল্পপতি রকিব উদ্দিন দেওয়ান রতন ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিকদার মোশারফ হোসেন সহ আরও অনেকে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার জুগলি ইউনিয়নের পূর্ব ঘিলাভুই বাইতুস হুজুদ জামে মসজিদের দান করার ঘর স্থায়ীভাবে রাখার জন্য বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন এলাকার মুসল্লিরা এলাকার প্রভাবশালী মোস্তফা কামাল নিজ জমি দাবি করে মসজিদের দানঘর ভাঙচুর করেন বলে জানান এলাকাবাসী এছাড়াও শিক্ষক আব্দুল জলিলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট এ বিষয়ে একাধিকবার চেষ্টা করেও মোস্তফা কামালের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি এ সময় উপস্থিত ছিলেন মসজিদ কমিটি সহ সভাপতি আলী হোসেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজাক সহ আরও অনেকে গাজীপুরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শাহজাহান নামের যুবকের কাছ থেকে নদী আক্তার নামের এক নারী বারো লক্ষাধিক টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে জিরানীবাজারের মোল্লা মার্কেট এলাকার নদী আক্তারের কাছ থেকে টাকা চাইতে গেলে সে অস্বীকার করে এবং প্রাণ নাশের হুমকি দেয় শাহজাহানের নিরাপত্তা সুষ্ঠু বিচার এবং নদীর কাছে পাওনা টাকা উদ্ধারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী শাহজাহান এ বিষয়ে কাশিমপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী এদিকে সিরাজগঞ্জের বাগবাটিতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাগবাটি ইউনিয়নের ইসামতি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে সিরাজগঞ্জ সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম জানান জমি জমা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরোধ চলছিল এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার রাতে দুইজনের উপর প্রতিপক্ষের লোকেরা হামলা করে এ সময় তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুজনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে পালিয়ে যায় এতে ঘটনাস্থলেই আল আমিন খান মারা যায় গুরুতর আহত অবস্থায় আল আমিন শেখকে ঢাকায় নেওয়া হলে শুক্রবার ভোরে তারও মৃত্যু হয়
এশিয়ান দেশ সংবাদ এই পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে